প্রবাসীরা দেশে আসলে নবাবজাদা হয়ে যায় নবাবজাদা বিদেশে তো কামলাগিরি করে মেতরগিরি করে আর যখন এয়ারপোর্টে আসে তখন ট্রাই স্যুট বেঁধে তারা যেন এক পুরো রাজপুত্র সেজে আসে নবাবজাদা হয়ে যায় নবাবজাদা আমাদের পররাষ্ট্রমন্ত্রী আব্দুল মোমেন স্যার এটা প্রেস ব্রিফিংয়ে এভাবেই বলেছেন প্রবাসীদেরকে বন্ধুরা যখন ইটালি থেকে একটি ফ্লাইট বাংলাদেশে অবতরণ করেছিল সেই ফ্লাইটে থাকা যাত্রী ইটালি প্রবাসী ভাইরা যখন নিজের মায়ের কোলে ফিরে আসতে চাইছিল ঠিক তখনই এয়ারপোর্টে তাদেরকে বাধাগ্রস্ত করা হলো তাদেরকে নিয়ে যাওয়া হলো হজ ক্যাম্পে তাদেরকে রাখা হবে তাদেরকে পরীক্ষা নিরীক্ষা করা হবে এবং তাদের শরীরে কোনো রকম ভাইরাস আছে কি না সেটা চেক করে তারপর তাদেরকে ছেড়ে দেয়া হবে এই ধরনের সিদ্ধান্ত যখন নিয়েছে তখন আঠারো উনিশ ঘন্টা জার্নি করা সেই যাত্রীগুলো অস্থির হয়ে পড়েছিল যে আমরা তো ইতালিতে পরীক্ষা করেছি এই নেন কাগজ আমাদেরকে দুবাই এনে পরীক্ষা করা হয়েছে এই নেন কাগজ আর আপনারা সকলেই জানেন প্রত্যেকটা বিমানবন্দরে প্রত্যেকটা বিমানে এমিরেটসের মতো একটি বিমানে এই ভাইরাসে আক্রান্ত হওয়া কোনো যাত্রীকে ওরা বহন করবে আমার মনে হয় না কিন্তু বাংলাদেশে যখন প্রথম ইতালি প্রবাসীর ইতালি প্রবাসী ভাইরাসে আক্রান্ত হওয়ার ঘটনা ঘটেছে ঠিক তখনই ইতালি প্রবাসীরা ইতালি প্রবাসী না মনে হচ্ছে যেন পুরো প্রবাসীর এই বাংলাদেশের শত্রু হয়ে গেছে বাংলাদেশের পুরো শত্রু আসলে বিপদ বেশি দিন কিন্তু থাকে না বিপদ বেশি দিন থাকে না যে মানুষগুলা দুদিন আগেও সোনার সন্তান ছিল আজকে দেখুন হঠাৎ করে তারা আমাদের কাছে কত নোংরার পাত্র হয়ে গেছে তারা যদি আজকে মারাও যায় আমরা মনে হয় না কেউ তাদেরকে কবর দিতে তাদের কবরের পাশে যাব তাদের জানা যায় সামিল হব আমার মনে হয় না কারণ নিজে বাঁচলে বাপের নাম তাই না কিন্তু এটা বলে গেছি যে মানুষগুলা নিজের জীবন বিসর্জন দিয়ে দেশকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য নিজের জীবনটাকে প্রত্যেকটা মুহূর্তে বাজিতে ছেড়ে দেয় প্রত্যেকটা মুহূর্তে নিজের জীবনটাকে বিসর্জন দিতে প্রস্তুত হয়ে যায় আজকে যখন সেই মানুষগুলা বিপদে পড়েছে আজকে দেখুন সবাই আমরা কিভাবে তাদের কাছ থেকে মুখ ফিরিয়ে নিয়েছি তাদেরকে এখন বড় বড় উপাধি দিতে এক ফোটাও দ্বিধাবোধ করি না বন্ধুরা আমি বলছি না এই মমর্ষ অবস্থায় কোনো প্রবাসী দেশে যাক আমি মনে করি যে যেই দেশেই আছি না কেন আল্লাহর উপর ভরসা করে সেখানে অবস্থান করা উচিত কিন্তু তারপরেও কিছু কিছু ভাই বন্ধুরা বিপদে পড়ে যায় সেই দেশে হয়তো বা তাদের থাকার জায়গার সমস্যা হয় খাওয়ার সমস্যা হয় আর আপনারা জানেন এখন বিশ্ববাজারে চাকরির অবস্থা পুরোপুরি শেষ ইতালিতে তো ঘর থেকে বের হওয়া যায় না এই মুহূর্তে তারা কিছু মানুষ জীবন বাঁচানোর জন্য নিজের বডিতে কোনো প্রবলেম আছে কিনা সব কিছু যাচাই বাছাই করে তারা বাংলাদেশের মাটিতে পা রাখতে চেয়েছিল কিন্তু পা রাখার পরই যে অঘটনগুলো ঘটেছে আপনারা সেটা দেখেছেন কিন্তু অবাক করা বিষয় হল যে প্রবাসীদের রেমিটেন্সের টাকা দিয়ে বাং বাংলাদেশ চলে কোটি কোটি বিলিয়ন ডলার চলে তাদের জন্য কি একটু এই মানুষগুলা এই মানুষগুলার জন্য কি একটু থাকার সুব্যবস্থা করা যায়নি এই মানুষগুলার জন্য কি একটু খাবারের আয়োজন করা যায়নি এই মানুষগুলার জন্য কি সেই হাজি ক্যাম্পের নোংরা জায়গাটা নোংরা জায়গাটাকেই নির্ধারণ করতে হবে কেন যে প্রবাসীদের কোটি কোটি বিলিয়ন ডলার রেমিটেন্স দিয়ে আপনাদের গাড়ির তেল পোড়ান আপনাদের বেতন হয় আপনারা এসি রোমে ঘুমান কিন্তু সেই প্রবাসীদের জন্য এটা স্বচ্ছ পরিচ্ছন্ন ঘরের ব্যবস্থা কি করা যায়নি যে জায়গায় আপনারা নিয়ে তাদেরকে রেখেছেন সেই জায়গায় সাধারণ মানুষ থাকলেও তা আক্রান্ত হয়ে যাবে আসলে একটু বিবেক খাটানো উচিত একটু বিবেক খাটানো উচিত তাদেরকে একটু সম্মান করা উচিত তাদের টাকা দিয়ে আপনারা চলেন তাদের টাকা দিয়ে আপনারা চলেন তাদেরকে নবাবজাদা বলার আগে তাদেরকে কামলা বলার আগে একটি বার হিসাব করবেন তাদেরকে সম্মান দিলেই আপনারা সম্মানিত হবেন এটা কেন বারবার আপনারা ভুলে যান আমরা বারবার বলেছি প্রবাসীরা কিচ্ছু চায় না একটু সম্মান চায় বিপদে পড়লে তাদেরকে একটু উদ্ধার করে দিবেন এতটুকুই আর কিছু নয় বন্ধুরা যখন ইতালি প্রবাসীরা এয়ারপোর্টে পৌঁছে তাদেরকে হজ ক্যাম্পে নিয়ে যাওয়া হয় এবং তাদেরকে অনির্দিষ্টকালের জন্য মনে হয় যেন একটা জেলখানায় রেখে দেওয়া হয় তখন তাদের ভিতরে কেমন কাজ করবে আপনারা আপনারা হয়তো অনেকেই বুঝবেন না যারা আজে বাজে কথা লিখছেন আপনারা হয়তো অনেকেই বুঝবেন না এত এত বছর পর দেশের মাটিতে পা রেখে যদি তার মায়ের কাছে না যেতে পারে তার গন্তব্যে যেতে না পারে তার ঘরে যেতে না পারে তখন একটা প্রবাসীর কেমন লাগে আপনারা যারা প্রবাস ভ্রমণ করেননি প্রবাস গমন করেননি আপনারা বুঝতে পারবেন না কতটা কষ্টের দেশের মাটিতে পা রাখার পর জেলখানায় যাওয়াটা কতটা কষ্টের তাই প্রবাসীদেরকে হেনস্থ না করে 
তাদেরকে কিভাবে সেবা দেয়া যায় তাদের শরীরে যদি কোনো প্রবলেম থাকে সেই প্রবলেম বহনকারী মানুষটাকে আলাদা করে নিয়ে যান তাদের পরীক্ষা নিরীক্ষা করা কাগজপত্রগুলো ভালোভাবে চেক করুন নিজেরা তাদেরকে চেক করে তাড়াতাড়ি তাদের গন্তব্যে ফিরে যাওয়ার সুযোগ করে দিন এই বিপদ বেশি দিন থাকবে না আল্লাহ সবাইকে এই বিপদ থেকে উদ্ধার করবে কিন্তু কিছু কিছু জিনিস আছে যেটা সব সময় মনে থাকবে সব সময় মনে দাগ কেটে রাখবে তাই প্রবাসী ভাই ও বন্ধুদেরকে আবারও বলতে চাই জীবনটাকে তো বিসর্জন দিয়ে দিয়েছেন জীবনটাকে বিসর্জন দিয়ে দিয়েছেন আর কি বাকি আছে আপনাদের তাই বাকি যতটুকু ইজ্জত আছে সেই ইজ্জতটা অন্তত রক্ষা করার জন্য হলেও দেশের মাটিতে পা রাখবেন না দেশের মাটিতে এখন পা রাখবেন না কারণ এখন আমরা হয়ে গেছি বিষ এখন আমরা দেশের মানুষের কাছে হয়ে গেছি বিষ অতএব আমাদের দেশের মানুষ বিষ খেয়ে কি মরবে নাকি তাই আমরা চাই না আমরা চাই না কারো দাসের দাসী হতে আমরা চাই না কারো বিরক্তের কারণ হতে আপনারা যদি এখন দেশেও আসেন আপনাদের সাথে কি ধরনের আচরণ করবে জানেন আপনার আশেপাশের মানুষগুলি যারা দুদিন আগেও আপনাকে ফোন করে ভাই বন্ধু হ্যালো মোবাইল আনিস এটা করিস সেটা করিস কথা বলেছে তারা কালকে আপনাকে যখন দেখবে তখন আপনার কাছে দিয়ে আসবে না যদি শুনে আপনি বাড়িতে এসেছেন আপনার বাড়ির আশেপাশে দিয়ে তারা ঘুরবে না বলবে যে আইসা পড়ছে বিপদ তাই এই ধরনের ইজ্জত হানি থেকে নিজেকে রক্ষা করতে হলে দেশে আসা থেকে বিরত থাকুন দেশের মানুষকে বাঁচার সুযোগ করে দেন মরেছেন মরে যান সেখানেই মরে যান দেশের মানুষকে বাঁচার সুযোগ করে দেন তো বন্ধুরা জানি না আমার কথায় কোনো ভুল আছে কিনা যদি ভুল হয় ক্ষমা করবেন যে যেখান থেকে আজকে যুক্ত হয়েছেন আমি সব সময় আপনাদের জন্য দোয়া করি আপনারা ভালো থাকেন সুস্থ থাকেন যারা নতুন যুক্ত হয়েছেন যদি এই ধরনের প্রতিবাদমূলক ভিডিও দেখতে চান আমার চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে যেতে পারেন দেখা হবে আগামী ভিডিওতে এতক্ষণ ছিলাম আপনাদের সাথে আমি টিপু চৌধুরী দক্ষিণ কোরিয়া থেকে আসসালামু আলাইকুম